，你刚刚说我们是夫妻。我听说城外的军营，所有的降兵都是分开经营的。没错，为了区分，三营、四营都是降兵。这就是问题的所在。说好听是三营、四营。但其实，在军中，所有人都会用“降兵营”来称呼他们，在称呼上就有了区分，何来的归属感？你什么意思？化整为零，重新编入夏家军。至于都督，他自己都分不清谁是降兵了，何来扩军饷？钟婉若，她既然不愿意嫁给我，又为何要来帮我？哼，只是合作而已，穆少林。你最好永远屹立不倒，我才能借你的手，找到胜方，给子荣报仇。都督，都督，赵营长他，老赵怎么了？少帅入了军营，就要求把盛家降兵全部打乱，重新收编。赵营长他不同意，就被少帅给军阀处置了。穆、嗯、少离，你别胡说八道。哥，少林这么做一定有他的道理。闭嘴夏军对穆少帅的忌惮日益深重，这些人回防都在瞒穆少帅。穆少林好歹是替夏军打下盛家军的人啊。夏军本就生性多疑，既然他这么多疑，你就别再冒险来找我了。小姐，那天晚上夏军喝多了，我听他说，整个钟家，我想让他们死，一个都别想活。当时听到这话，我就特别担心你。他说的话是不是真的呀？根据少少的安排，所有的降兵都已经重新收编了。就算是都督亲自来，他也分不清哪些是原来的夏家军，哪些是降兵。那几个带头闹事的，也是因为家里有事。现在按照少帅的吩咐，不仅付了军饷，还给了一定的补偿。新提拔上来的营长，对少帅也是感恩戴德的。他们也不过是为了养家糊口罢了。只要他们好好干，我不会亏待他们的。哎，这次少帅可得要好好感谢夫人了。多事，是多事多事。钟婉若，你为什么要帮我？你到底有什么目的？我听说军营的事情解决了，少帅难道不应该谢谢我吗？狐狸尾巴就藏不住了。说吧，到底有什么目的？我只是想要少帅帮我一件事。什么事？我在找一个人。盛家军的前都督，盛方。司马，是盛世华拜托你替他找爹吗？这不关盛世华的事，你不要什么事情都扯到他。哦，说到你前夫，你不乐意了？你简直就是不可理喻！你明明就知道我跟盛世华没有什么的。以前没什么，不代表将来会没什么。你不想帮就不要帮，不要总是扯别人。如果不是心里有鬼，你为什么急着要走？夫人，你是不是忘了你的本分？你只要有我在，你这辈子也别想和他在一起。我没有想要跟他在一起。再说一遍。
，我不会跟他在一起的。你是我的，永远都只能是我的。小芳，你现在已经是阶下囚了，就别说这些有的没的了。我说的都是真的。你和钟婉若到底什么关系？钟婉若，她是我儿媳妇，我们就是家庭矛盾，吵吵嘴，能有什么恩怨？我劝你最好不要装傻充愣。钟婉若手里那批武器，是不是在你那儿？那武器要是给了我，我会落到现在的下场。你不是被钟婉若给骗了吧？你什么意思？哼，钟婉若。他连青梅竹马的刘子润都能出卖，你觉得他可信？你别被他给骗了。<笑>是不是以为你的儿子还在国外啊？啊？你说什么？不知道吧？你的儿子盛世华上个月刚回国，现在就在牧城的城郊扎着营呢。你什么意思？我什么意思？你的儿子盛世华现在就在牧城的城郊扎营，一共也就几百来号人。我这大军要是一围，他的骨头渣子才是不剩呢。你到底想怎么样？告诉我，你和钟婉若之间到底有什么恩怨？他一直以为钟家那几十口是我派人杀的，可天地良心，我确实派人去了钟家，可我的人刚到的时候，钟家的人
早就死得透透的了。